നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലുള്ള വാതക നിയമങ്ങളും മോൾ സങ്കല്പനവും എന്ന അധ്യായത്തിൽ ആറ്റോമിക മാസിനെ കുറിച്ചും മോൾ സങ്കല്പനത്തെ കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് മോളിക്കുലർ മാസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണമാണ് ആറ്റം ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് തന്മാത്രകളും സംയുക്തങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും തന്മാത്രകളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് തന്മാത്രകളുടെ മാസിനെയാണ് തന്മാത്രാ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ വിവിധ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റോമിക മാസ് തന്നിരിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് ഒന്ന് ഓക്സിജന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് പതിനാറ് നൈട്രജന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് പതിനാല് കാർബണിന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് പന്ത്രണ്ട് സൾഫറിന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റോമിക മാസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിവിധ തന്മാത്രകളുടെ തന്മാത്രാ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടെത്തുകയാണ് ആ രീതി എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കാണാം ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് ഒന്ന് ആണ് അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് ഒന്ന് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രയുടെ മാസ് ആണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രയിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ ആറ്റോമിക മാസിന്റെ തുകയാണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളാണുള്ളത് ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് ഒന്നാണ് മോളിക്കുലർ മാസ് കണക്കാക്കുന്നതിന് ഇവയുടെ ആറ്റോമിക മാസുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് രണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ഓക്സിജന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് പതിനാറ് ആണ് അതായത് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് പതിനാറ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയുടെ മാസ് ആണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ ആറ്റോമിക മാസിന്റെ തുകയാണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയിലുള്ള രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെയും ആറ്റോമിക മാസുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയാൽ ഓക്സിജന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കിട്ടും അതായത് പതിനാറും പതിനാറും കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓക്സിജന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആണ് നൈട്രജൻ തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് നൈട്രജന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് പതിനാല് ആണ് അതായത് ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് പതിനാല് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ തന്മാത്രയുടെ മാസ് ആണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നൈട്രജൻ തന്മാത്രയിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ ആറ്റോമിക മാസിന്റെ തുകയാണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നൈട്രജൻ തന്മാത്രയിലുള്ള രണ്ട് നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെയും ആറ്റോമിക മാസുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയാൽ നൈട്രജൻ തന്മാത്രയുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് കിട്ടും അതായത് പതിനാലും പതിനാലും കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടാണ് നൈട്രജന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഒരു ജല തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമാണ് ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് ഒന്നാണ് ഓക്സിജന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് പതിനാറ് ആണ് ആയതിനാൽ ജലത്തിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണക്കാക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെയും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെയും ആറ്റോമിക മാസുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയാൽ മതി ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് ഒന്നാണ് അതായത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനാറ് സമം പതിനെട്ട് അതായത് ജലത്തിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് പതിനെട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു അമോണിയ തന്മാത്രയിൽ ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റവും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവുമാണ് ഉള്ളത് നൈട്രജന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് പതിനാല് ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് ഒന്നാണ് ആയതിനാൽ അമോണിയയുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെയും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെയും ആറ്റോമിക മാസുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടണം ഇവിടെ അമോണിയയുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കുക പതിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം പതിനേഴ് അതായത് അമോണിയയുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് പതിനേഴ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു സൾഫർ ആറ്റവും നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമാണ് ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് ഒന്നാണ് സൾഫറിന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഓക്സിജന്റ
സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണക്കാക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെയും ഒരു സൾഫർ ആറ്റത്തിന്റെയും നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെയും ആറ്റോമിക മാസുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയാൽ മതി ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണക്കാക്കുന്നതിന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് സമം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരിക്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രയിൽ ആറ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും ആറ് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് കാർബണിന്റെ ആറ്റോമിക മാസ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റേത് ഒന്നാണ് ഓക്സിജൻ്റേത് പതിനാറ് ആണ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കണക്കാക്കുന്നതിന് ആറ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെയും പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെയും ആറ് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെയും ആറ്റോമിക മാസുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ആറ് സമം നൂറ്റി എൺപത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം